الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين أما بعد يلا أمبل الله جل سانه وتعالى ويقول دي أمنا دي ترتو در صلى الله عليه وسلم أورك الميد صلواتهم سلامهم كوريا بنال غنية كوريا صفودر صفودر خلي سوپا مسلم صفودر مستبا أورك خلي அவருடைய கருத்துக்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அன்பு நண்பர்களே மாற்று கருத்தில் நமது கருத்தில் இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவரையும் இந்த நேரலை ஊடாக சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நபி சலாஹ் ஒலேஸ்வரம் அவர்கள் விட்டு சென்ற பத்து தலைவர்கள் என்கிற தலைப்பில் சகோதரர் முஸ்தபா அவர்கள் ஆற்றிய உரையில் மாவியார் அலி அல்லாஹ் வன்ஹு அவர்களையும் அவரது தந்தை அபு சுஃபியான் அலி அல்லாஹ் வன்ஹு அவர்களையும் அவர்களுடைய ஈமானையும் அவர்களுடைய இஸ்லாத்தையும் சந்தேகிக்கும் விதத்தில் அவர் சொன்ன குற்றச்சாட்டுக்கள் தொடர்பில் சென்ற உரையில் நாம் பார்த்தோம் அவர்கள் அடித்து இஸ்லாத்துக்கு வரவைக்கப்பட்டவர்கள் காலம்பூராக இஸ்லாத்துக்கு எதிராக இருந்துவிட்டு கடைசி வரைக்கும் நபி சலல்லா ஒலிசர்களை கொலை செய்ய முயற்சி செய்துவிட்டு போராடி ஏலாது என்கிற காட்டத்தில் வாள்களை கீழே போட்டு கொண்டு வந்து இஸ்லாத்தில் இணைந்தவர்கள் பலவந்தமாக இஸ்லாத்துக்கு வரவழைக்கப்பட்டவர்கள் என்கிற கருத்தை அவர் சொல்லியிருந்தார் எட்டாவது கேட்டகரி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர்கள் துலகாக்கள் இவர்கள் யார் அப்படின்னா மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டவர்கள் இவர்கள் யாருன்னா மக்கா வெற்றியில முழு முடிஞ்ச வரைக்கும் ரசூலாவா ஒழிக்க பார்த்து முடியாம ரசூலாவுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் கொள்ள பார்த்து மக்கா வெற்றியின் போது ரசூலா படையெடுத்து வர்றாங்க அப்ப கூட என்ன பண்றாங்க எதிர்த்து சண்டை போட்டு ரசூலாவை முடிச்சு கட்டணும் தான் பிளான் பண்றாங்க மக்கா வெற்றியின் போது ரசூலா படையெடுத்து வர்றாங்க அப்ப கூட என்ன பண்றாங்க எதிர்த்து சண்டை போட்டு ரசூலாவை முடிச்சு கட்டணும் தான் பிளான் பண்றாங்க முடியல நிறைய பேர் செத்துட்டாங்க அப்படிங்கும் போது தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டு தங்களுடைய வாட்களை கீழே போட்டுட்டு இந்த மாதிரி போர்ல வந்து ஒளிஞ்சு ஓடினவங்க இவர்கள் வந்து இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிறாங்க இவர்கள் எத்தனாவது கேட்டகரியில் வருவாங்க எட்டாவது கேட்டகரியில் வருவாங்க அப்ப இந்த கேட்டகரியில் யார் யார் வருவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அபு சுஃபியானு அவர்கள் அப்ப இந்த கேட்டகரியில் யார் யார் வருவாங்க அபு சுஃபியானு மோவியார்கள் இல்லாம அவர்கள் அப்ப இந்த மாதிரியான பின்னாடி வரக்கூடிய இப்ப இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கேட்டகரியில வருவாங்க இறுதியாக சஹிஹுல் புகாரியிலே நாலாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாவது அறிவிப்பாக இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய உசாமா அலியல்லா அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஹதீசை நாம் பார்த்தோம் போர்க்களத்திலே உசாமா அலியல்லா அவர்கள் ஒரு எதிரி வீரனை வெட்ட வாழை ஓங்கிய போது அவன் களிமா சொல்கிறான் தன்னை தற்காத்துக் கொள்வதற்காக பயந்து சொன்னான் என்று உசாமா அலியல் அவர்கள் கொன்று விடுகிறார்கள் நபி சலல்லா ஹுலேஸ் அவர்கள் இதற்காக உசாமா அலியல் அவர்களை கண்டித்தார்கள் போர்க்களத்தில் எதிரியை வெட்டுகிற போது அவன் களிமா சொன்னால் கூட அந்த களிமாவை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவன் அவனுடைய உள்ளத்தில் என்ன இருக்கிறதுன்னு நாம் தோண்டக்கூடாது என்பது நபி அவர்களுடைய வழியாக இருக்கிற போது அந்தமு துலக்கா நீங்கள் மன்னிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னதற்கு பிறகு அவர்களாக விரும்பி இஸ்லாத்துக்கு வந்தவர்களை பயத்தில் வந்தவர்கள் பலவந்தமாக கொண்டு வரப்பட்டவர்கள் வேறு வழி இல்லாமல் இதை ஏற்றுக்கான் ஆக வேண்டும் என்கிற நிர்பந்த நிலையிலே வந்தவர்கள் என்கிற கருத்தை சகோதரர் முஸ்தபா அவர்கள் சொல்லியிருந்தது எவ்வளவு மோசமானது என்பதை நாம் அந்த இறுதி பகுதியிலே சுட்டி காட்டியிருந்தோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே சகோதரர் முஸ்தபா அவர்கள் பல்வேறுபட்ட கருத்துக்களை பல்வேறுபட்ட வழிகட்ட அமைப்புகளிடமிருந்து எடுக்கிறார் எல்லா வழிகட்ட அமைப்புகளுடைய கலவைகளும் அவ்விடத்தில் வந்து சேர்கிறது இதை நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அகுலு சுண்ணாவுடைய அறிஞர்களிடத்திலிருந்து நாம் மார்க்கத்தை எடுக்க வேண்டும் அதுதான் சோனம் செல்லும் வழி என்று எங்களுக்கு இஸ்லாம் காட்டியிருக்கிறது ஏனி எழுவத்தி ரெண்டு கூட்டங்களும் நரகம் செல்லும் என்கிறது எங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறது தெளிவாக இவர்கள் வழிகட்டில் இருக்கிறவர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்களுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் சேர்த்து பல்வேறுபட்ட வழிகேடுகளுடைய கலவையாக அவர் தன்னுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்து வருகிறார் அன்புள்ள சகோதரர்களே ஏற்கனவே அவர் யாஜூஜ் மாஜூஜ் சம்பந்தமாக சொன்ன கருத்துக்களை நாம் மறுத்திருக்கிறோம் அது சம்பந்தமான நியாயமான பல கேள்விகளை முன்வைத்திருக்கிறோம் குரானுக்கும் சுண்ணாவுக்கும் முரணாக சொல்லப்பட்ட தகவல்களை சொல்லியிருக்கிறோம் எனது கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த தர்ஜுமா உலக முஸ்லிம்கள் அனைவராலும் காபிர்கள் என்று பத்துவா கொடுக்கப்பட்ட காதியானிகளுடைய தர்ஜுமா இந்த தர்ஜுமா வந்து அதாவது என் கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த தர்ஜுமா வந்து 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் வெளியிடப்பட்டிருக்கு அதாவது இன்றைக்கு சுமார் நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் வெளியிடப்பட்ட தர்ஜிமா சூரா கஹபினுடைய அவர்களுடைய குறிப்பை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் யாஜூஜ் மாஜூஜ் சம்பந்தமாக துல்கர்ணின் சம்பந்தமாக இவர் என்ன சொல்கிறாரோ அவர் அதை அவர் தான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் சூரா கஹுனுடைய முப்பத்தி ரெண்டாவது குறிப்பில் துல்கர்ணின் என்பது மேதியாவுக்கும் பாரசீகத்துக்கும் மன்னராக விளங்கிய சைரஸ் மன்னரின் பெயர் தானியல் நபி கண்ட ஒரு கனவின் அடிப்படையில் இவர் துல்கர்ணின் இரண்டு கொம்புள்ளவர் என்று அழைக்கப்பட்டார் அவர் அக் அக்கனவில் இரண்டு கொம்புள்ள ஆட்டுக்கிடா ஒன்று பாதையில் நிற்க கண்டார்கள் இதனை குறித்து ஒரு வானவர் இவர் மேதியாவுக்கும் பாரசீகத்துக்கும் மன்னராவார் என்றார் என்று பழைய ஏற்பாடு தானியால் என்கிற தகவல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதையே தான் சகோதர முஸ்து அவர்களும் சொல்லியிருந்தார் இத அடுத்த குறிப்புகளும் அதையே தான் சொல்வார் முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி நாலாவது குறிப்புகள் முப்பத்தி அஞ்சு இதெல்லாம் வந்து அந்த சைரஸ் மன்னர் தான் என்கிற அந்த தகவலை சொல்கிறது இது யாருடையது என்றால் காதியானிகளுடைய புக் இந்த தானியால் நபியுடைய கனவை அவர் சொல்கிற போதும் அதில் பிழை விட்டார் என்பதை நாம் சுட்டி காட்டியிருந்தோம் ஆனால் அவற்றை எதையுமே எழுத்துல இருக்கிறதுல பிழை விடுறார் தெரியாத விஷயங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் மக்கள் நம்பிட்டு போகலாம் எழுத்துல இருக்குது அதுக்கு மாத்திரமா அவர் சொல்றாரு அந்த எழுத்தை பார்த்தாவது நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் தானியாலுடைய எட்டாவது அதிகாரத்தின் இருபதாவது வசனத்தில் நீ கண்ட இரண்டு கொம்புள்ள ஆட்டுக்கடா மேதியா பெருசியா தேசங்களின் இராஜா ராஜாக்கள் ராஜாக்கள் என்று பண்மையில இருக்கு இவர் ஒருமையில தான் போட்டிருக்கிறார் யாரு காதியானிகள் ராஜாக்கள் என்று பண்மையில இருக்குது இது துல்கர்ணி என்கிற ஒரு மன்னரை குறிக்குது என்று அவர் அதுல சொன்னார் அவர் நீங்க சொன்னதுக்கு இதுல மாத்திரமா இருக்குது வாப்பான்னு சொல்லி சொன்னா ஒன்று நான் மிஸ்டேக்காக சொல்லிட்டேன் சொல்லணும் இல்லாட்டி இந்த பைபிள் இருக்கிறது பிழையா இருக்குது நான் பார்த்த பைபிள் இப்படிக்கு ஏதாவது ஒன்றியாவது சொல்லணும் அப்ப எழுத்துல இருக்கிறதுக்கு அவர் இவ்வளவு முரண்பாடாக சொல்கிறார் என்கிற ஒரு தகவலை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது சகோதரர் முஸ்லிம் அவர்கள் சீயாக்களுடைய கருத்துக்கள் சார்ந்துதான் இருக்கிறார் என்று சொல்கிற போது ஒரு சிலருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது சீயாக்கள் வந்து இவர் சொல்வார் அபுபக்கர் உமருடைய பலாயில்களை சிறப்புகளை சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி அல்ல சீயாக்கள் தெளிவாக அபுபக்கர் உமர் உஸ்மான் ரலியல்லாஹ் அவர்கள் அனைவருமே காவிர்கள் லாலிம்கள் அநியாயக்காரர்கள் அவர்கள் கொல்லப்பட வேண்டியவர்கள் என்கிற கருத்தை சொல்கிறார்கள் நாங்கள் சொல்கிறார்கள் என்று சொல்லி இந்த வீடியோவை பேசுகிற மாதிரியான வேண்டால் அவங்களுக்கு வீடியோ ஆதாரங்களை காட்டலாம் ஆயிஷா அணியில் அவர்கள் ஆயிஷா பின்னார் என்று சொல்லி தனியான ஆயிஷா நரகத்தில் இருப்பாள் என்று தனியான ஒரு விழாவை அவர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள் உங்களுக்கு எழுத்துல வேணும்னு சொல்லி சொன்னால் லஷியாகும் அகுடு சுன்னா சீயாக்கள் தான் சுனம் சொல்லக்கூடிய அகுடு சுன்னாவை சேர்ந்தவர்கள் அசும் மகத்த தைத்து சபத்தும் மின சலப் சலப்புகள்ல ஏழு பேர் என்று சொல்லி அபுபக்கர் உமர் உஸ்மான் ஆயிஷா ஹப்சா மாவியா ரலி அல்லாஹ் எத்தனை பேரும் காவீர்கள் என்கிற அடிப்படையில் நிறைய கதைகளை வைத்து வரலாற்றில் இருக்கக்கூடிய சில பிழையான கதைகளை வைத்து தகவல்கள் எழுதி இருக்கிறார்கள் அப்ப சியாக்களை பொறுத்தளவு அபுபக்கர் உமர் உஸ்மான் மூன்று பேரையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் மறுப்பார்கள் காவீர்கள் என்று சொல்றார்கள் சகோதரர் முஸ்து அவர்கள் இந்த கலிபாக்கள் விஷயத்தில் அகுலு சுன்னாவுடைய கருத்தை சொல்கிறார் அலஹமதுல்லா அவர் வந்து உதாரணமாக அகுபக்கர் அவங்களுடைய அந்தஸ்து என்கிறது தனியானது யாரும் நெருங்க முடியாது அந்த விஷயங்களை சொல்கிறார் இதை நாம் பார்க்கும் போது திருப்திப்பட்டுக் கொள்ளலாம் ரெண்டாவது கலிபாக்கள் விஷயத்தில் ஹவாஜியருடைய போக்கு ஹவாஜியர் என்ன செய்தார் என்றால் உஸ்மான் அலியால் அவர்கள் கொல்லப்பட வேண்டியவர்கள் அவர் சரியா ஆட்சி செய்யலன்னு சொல்லி சொன்னது மட்டுமில்லாமல் உஸ்மான் அல்லா அவர்களை கொலையும் செய்தார்கள் பிற்காலத்தில் அலி அலி அல்லா அவர்களும் காஃபீர் மாவியால் அவர்களும் காஃபீர் என்று ரெண்டு பேரையுமே காஃபீர் ஆக்கிவிட்டு அவர்களை கொலை செய்ததுக்கு முயற்சி செய்தார்கள் அதிலே மாவியால் அவர்கள் தப்பி கொண்டார்கள் அலி அலி அவர்களை அவர்கள் கொலை செய்தார்கள் அப்போ சியாக்களை பொறுத்தளவு முன்னைய மூன்று கலிபாக்களையும் வழிகேடர்கள் என்று சொல்கிறார்கள் ஹவாஜிகள் வந்து அபுபக்கர் உமர் அலி அல்லாஹ் அவங்கள தொடல உஸ்மான் அலி அலி அல்லாஹ் அவங்கள தொடுறாங்க சகோதரர் முஸ்து அவர்கள் வந்து அபுபக்கர் உமர் உஸ்மான் அலி ரலி அல்லா ஹன்ஹம் இந்த நான்கு கலிபாக்கள் விஷயத்திலும் அவங்கள குறைக்கல அவங்களுடைய அந்தஸ்தை கொடுக்கிறார் அலமதுல்லா ஆனால் மாவியார் அவங்க விஷயத்தில் சியாக்களுடைய நிலைப்பாட்டில் தான் அவர் இருக்கிறார் சியாக்கள் எப்படி அவங்கள குறை சொல்கிறாங்களோ எப்படி அவங்களுடைய ஈமான சந்தேகத்தை உண்டாக்குறாங்களோ எப்படி அவங்க அதிகாரத்துக்கு பொருத்தமற்றவர் என்கிற ஒரு சிந்தனையை கொண்டு வராங்களோ இஸ்லாமிய உம்மத்தை வழிகேட்டில் கொண்டு போனோங்கிற சிந்தனையை கொண்டு வருகிறார்களோ அந்த நிலைப்பாட்டை தான் சகோதரர்கள் எடுத்திருக்கிறார் இதிலையும் என்ன ஆச்சரியம் என்று சொன்னால் 
சகோதரர் முஸ்தபா அவர்களுடைய கருத்துக்களை சரி காணக்கூடிய அன்பு சகோதரர் உங்களுடைய ஈமானை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக நான் சொல்கிற இதை விஷயத்தை நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க நீங்க ஒரு முறை அவர் உண்மை சொல்கிறாரா பொய் சொல்கிறாரா தெரிஞ்சு சொல்கிறாரா தெரியாம செய்கிறாரா வேண்டுமென்றே செய்கிறாரா இல்லையா என்கிற விஷயத்தை நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க இதுக்கு நான் உங்களுக்கு நேரடியான தெளிவான ஒரு ஆதாரத்தை உங்களுக்கு நான் முன்வைக்கிறேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே இவர் அடித்து இஸ்லாத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டவர்கள் நிர்பந்தமாக இஸ்லாத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டவர்கள் பலவந்தமாக வேறு வழி இல்லாமல் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் என்கிற லிஸ்டில் மாவியார் அலி அல்லாஹுடைய தந்தை அபு சுஃபியான் அலி அல்லாஹ் அவர்களை சொல்கிறார் அபு சுஃபியான் அலி அல்லா அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட முறை அவர் வந்து ரசூல் சொல்லாசும் அந்தமு துலக்கா என்று சொன்னார்களே உங்களை எல்லாம் நான் மன்னிக்கிட்டேன்னு சொன்னாங்களே அந்த நிகழ்ச்சிக்கு முதல்வே இஸ்லாத்தை ஏற்றுவிட்டார் நபி சொல்லா ஒலே சொலம் அவர்கள் மக்காவுக்குள் நுழைவதற்கு ஒரு நாள் முன்னர் ரசூல் சொல்லா ஒலே சொல்களுக்கு முன்னிலையிலேயே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் இந்த தகவல் அவருக்கு தெரியாத தகவல் அல்ல ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் சகோதரர் முஸ்துவா அவர்கள் தன்னுடைய உரையிலே நபி சொல்லா ஒலே சொலம் அவருடைய உண்மையான வரலாற்றை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் அர்ரஹீக் அல் மக்தோம் என்கிற இந்த நூலை நீங்கள் வாசியுங்கள் என்று சொல்கிறார் அப்ப அந்த நபிசுல்லா சொல்லமுடைய வாழ்க்கை வரலாறு நீங்க என்ன ஏன் நான் சொன்ன இந்த கர்பலாவை விட்டுருங்க நீங்க வந்து இந்த ரஹீக் அர்ரஹீக்கல் மக்தும் இருக்குங்க இல்லையா அதை வந்து சவுதி அரசாங்கம் வெளியிடக்கூடிய ஒரு புத்தகம் தான் அது அந்த புத்தகத்துல நீங்க படிச்சீங்கன்னா கூட அப்பட்டமா அதை புரியும் அப்ப கட்டாயமா இந்த நூல் அவர் வாசிச்சிருப்பாரு தானே ஒருவேளை உங்களை வாசிக்க சொல்லிட்டு அவர் வாசிக்காம இருந்திருப்பாரான்னு நீங்க யோசிக்க முடியாது ஏனென்றால் இந்த நூலில் உள்ள தகவல்களை சில இடங்களில் சொல்லிடுறார் இப்ப சில இடங்கள் தான் ஹதீச சொல்லிட்டு இந்த ஹதீஸனுடைய இலக்கத்தை நான் நொம்பரை நான் பதிஞ்சிட்டு வரல ஆனால் இந்த ஹதீஸ் வந்து ரஹிகல் மஹ்தூம் அதுலேயும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது என்கிற தகவலை சொல்கிறார் அப்போ இந்த ரஹீக் அல் மஹ்தூம் என்கிற இந்த நூலை அவர் பார்த்துருக்கிறார் படிச்சிருக்கிறார் அதை படிக்குமாறு சகோதரர்களுக்கும் சொல்கிறார் இந்த நூல் வந்து நான் கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய நூல் வந்து எல்லோருக்கும் தெரியும் அதாவது மக்காவில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒம்பதில் நடைபெற்ற உலகளாவிய போட்டியில் முதலாவது பரிசு பெற்ற ரசுல்லாவுடைய வரலாறு சம்பந்தமான நூல் இது வந்து தாருல் ஹுதா பதிப்பகத்தால் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அதாவது மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த நூலுடைய நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாம் பக்கத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் நபி அவர்களுக்கு முன் அபு சுஃபியான் ரசூல்லாவுக்கு முன்னால் அபு சுஃபியான் இருக்கிறார் என்று மதுர் ரஹ்லான் என்கிற இடத்துல ரசூசலாசனுடைய படம் நிற்கிது மக்காவுக்கு வந்தவங்க மக்காவுக்குள்ள நுழையில நைட்ல இருக்கிறாங்க எல்லா இடத்துலையும் சஹாபாக்கள் நெருப்பு பத்த வச்சுட்டு கூட்டம் கூட்டமா இருந்தாங்க இது என்ன என்று பார்க்கறதுக்காக அபு சுஃபியான் வாராரு அந்த இடத்துல வந்து அஹ் அப்பாஸ் அலி அல்லாவுடைய சவுண்ட் கேட்டு இவருடைய சவுண்டும் அவருக்கு கேட்குது வார்த்தைகளை வைத்துக் கொண்டு ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அறிமாய் கொள்ளாங்க ரெண்டு பேருமே நல்ல நண்பர்கள் நெருங்கிய உறவும் இருக்குது அப்பாஸ் அலி அல்லாவும் அபு சுஃபியானோட நல்ல நெருக்கமான உறவு வைத்திருந்தாங்க இப்ப இந்த அபு சுஃபியான் அப்பாஸ் அலிங்க ரெண்டு பேருமே சந்திச்சு இது என்ன படை என்று கேட்டதும் ரசூல்லாட படம் வந்திருக்குன்னு சொன்னோன்னே அப்பாஸ் அலி எல்லாம் ஒரு ஐடியா பண்றாங்க குறைசிகள் அழிஞ்சிடக்கூடாது எனவே குறைசிகள்ட்ட போய் நீங்க போருக்கு வந்துடாதீங்க நீங்க சமாதானமா போங்கிற தகவலை சொல்லணும் இப்ப அபு சுஃபியான் அப்பாஸ் அலி அவங்க சந்திச்சதும் ரசூல்லாவ சந்திக்கணும்னு சொல்றாங்க நீ தனியா போனா உன்னை சஹாபாக்கள் கொண்டுருவாங்க நீ என்னோட வாங்கு சொல்லி ரசூல்லாவுடைய கழுதையில அப்பாஸ் அலி அல்லாவனவங்க அபு சுஃபியான் ஏற்றிட்டு போறாங்க போற வழியில ஒவ்வொரு கூட்டத்தை சந்திச்சுட்டு போறாங்க கடைசியாக உமர் அலி அல்லாவோட சந்திக்கிறாங்க உமர் அலி அல்லாங்க அபு சுஃபியான் அடையாளம் கண்டு கொள்கிறார் அது அடையாளம் கண்டு கொண்டு அல்லாவுடைய எதிரியே அல்லாவுடைய தூதருடைய எதிரியே நீ என்ற வசமா மாட்டிக்கொண்டாய் அதாவது இப்ப வந்து ஒப்பந்தம் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்க கொள்ளலாம் சொல்லி அபு சுஃபியான் அலி அவங்கள கொள்ளுகிற ஐடியாவோட அவர் வாரார் இவர் கொள்ளணும்னு சொல்லி அப்ப அப்பாஸ் அலி அவங்க என்ன செய்யறாங்கடா அது அவங்களுடைய அவளுடைய கழுதைய வேகமா ஓட்டி கொண்டு வந்து ரசூ சரல அவளுடைய சொன்ன வந்து சொல்றாங்க அல்லாவுடைய தூதரே நான் வந்து அபு சுபியானுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்துருக்கிறேன் நீங்க வந்து இன்றைக்கு வேற யாரை பேச்சையும் கேட்கக்கூடாது இந்த இவர் நான் பாதுகாப்பா கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறேன்னு சொன்னோடனே அவ உமர் அலி நாங்க வந்து கேட்கறாங்க அனுமதி தாங்க நான் கொல்ல போறேன்னு சொல்லி ரசூ சரி அவங்க அனுமதி கொடுக்கல அப்பாஸ் அலி அவங்களுக்கு சொன்னாங்க நீங்க போய் இவரை உங்க உங்களோட கூடாரத்துல வச்சு கொடுங்க காலையில நீங்க இவரை கொண்டு வாங்க என்று சொல்லி நபி சொல்லாஹு சொல்றாங்க அடுத்த நாள் காலையில அபு சுஃபியான் ரலி
நான் அல்லாவது அல்லா ஒருவன் தான் இன்னும் காலம் போதாதா என்று கேட்கிறாங்க அப்ப அபு சுஃபியான் சொல்றாரு எனக்கு இவ்வளவு கேடு வந்து அல்லா எனக்கு அவங்க யாரும் உதவிக்கு வரலையே அப்ப அல்லா ஒருவன் தான் இறைவன் என்கிறத நான் ஏற்றுக்கொள்றேன்னு சொல்றாங்க அப்ப நான் அல்லாவுடைய தூதர் என்கிற விஷயத்தை அறிந்து கொள்ள உனக்கு இது போதுமானதா இல்லையா என்று சொல்கிற போது அபு சுஃபியான் சொல்றாரு இந்த விஷயத்தில் எனக்கு சற்று சந்தேகம் இருக்கத்தான் செய்கிறதுன்னு சொல்றார் இப்ப ரசூசலாம இவற்ற பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அல்லா ஒருவன் தான் என்கிறது எனக்கு ஓகே ஆனா நீங்க இறைவனுடைய தூதரா என்கிறதுல எனக்கு சந்தேகம் இருக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்துல சொல்றார் அவர் அப்பாஸ் அலி இல்லாம இவர் மேல உள்ள அந்த இதுல சொல்றாங்க கழுத்த வெட்டுறது கிடையாது நீ களிமா சொல்லுன்னு சொன்னே களிமா சொல்கிறாரு ஹசுன இஸ்லாம் அவர் வந்து களிமா சொல்லி அதுக்கு பிறகுதான் அடுத்த நாள் மக்காவுக்குள்ள ரசூல்லாட பட வருகுது அதுலயும் ரசூசலாங்க அவர் கொடுத்த முக்கியத்துவத்தை பாருங்க அப்படி அந்த படை வருகிற போது நபி சல்லா அலே சொன்னா அப்பா சொல்லா அவர் சொன்னாங்க அபு சுஃபியான ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டி வைச்சு அப்ப நபி சல்லா அலிச்ச நிப்பாட்டி வச்சாங்க எதுக்குன்னா படையில பலத்தை அவர் பார்க்கணும்னு சொல்லி அப்ப இந்த படை பலத்தை பார்த்துட்டு அவரே ஆச்சரியப்படுறாரு உங்க அதாவது சகோதரன் மகன் வந்து இன்னைக்கு பெரிய ஒரு மன்னன் ஆயிட்டாரு என்று ஆச்சரியப்படுறாரு இந்த செய்தியை சகோதர முஸ்தபா அவர்கள் ஒரு இடத்துல சொல்றாரு அப்ப அப்பா சொல்லாம சொல்றாங்க இது மன்னர் இல்லை நுபுகத்தை சொல்லி சொல்றாங்க ஆஹ் அடுத்தது இவருக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவத்தை பாருங்க ஆஹ் அபு சுஃபியான் ஒரு அன்சாரி தோழர் அவருடைய கையில கொடி இருந்துச்சு இன்றைக்கு குறைசிகள் அழிஞ்சிருவாங்க இது பயங்கரமான ரத்தம் ஓடக்கூடிய நாள் குறைசிகள் இழிவடையக்கூடிய நாள் என்று சொல்றாங்க உடனே அபு சுஃபியான் வந்து ரசூஸ் யாரும் சொல்ல நீங்க என்ன குறைசிகளை கொள்ள போறீங்களா இந்த எவர் வந்து இப்படி சொல்றாரு சொன்னோடனே ரபி சொல்லாம் சொன்னாங்க இல்ல இது மல்கமா ரத்தம் ஓடக்கூடிய நாள் அல்ல அன்பை வெளிப்படுத்தும் நாள் குறைசிகள் அல்ல கண்ணியப்படுத்தக்கூடிய நாள் என்று சொல்லி அபு சுஃபியான் எல்லாம் அவருடைய அந்த முறைப்பாட்டை ஏற்று அவருடைய கையில் இருக்கக்கூடிய கொடியை வாங்கி அவருடைய தம் மகனுடைய கையில் கொடுத்தார்கள் என்கிற செய்தி வருது நான் பேர்களை எல்லாம் விட்டு செய்தியை சொல்லிட்டு போறேன் அதுக்கும் மேல நபி சல்லா சொல்ல ஒரு செய்தியை சொன்னாங்க யாரெல்லாம் அபு சுஃபியானுடைய வீட்டுக்குள் போய்விடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு என் யாரெல்லாம் தங்களுடைய வீட்டுக்குள் மூடி கதவுகளை மூடிக்கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு யாரெல்லாம் கௌபாவுக்குள்ள போறாங்களோ அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு அவங்களுக்கு எதாவது சண்டே நடக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப இந்த அபு சுஃபியான் நினைச்சுட்டாண்டா வேகமா போய் மக்கள்கிட்ட சொல்றாரு எல்லாரும் என்னுடைய வீட்டுக்குள்ள வாங்க உங்களால போர் செய்கிற அளவுக்கு சக்தி கிடையாது இவங்களோட மோத ஏதாவது யாரும் போர் செய்ய தயாராகாதீங்கன்னு சொல்றாங்க அவ அவங்களோட மனைவியை கேட்கறாங்க எல்லாரும் எப்படி வந்து இந்த வீட்டுக்குள்ள வாரதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப சொல்றாங்க என்னுடைய வீட்டுக்குள்ள வரையலான்னா உங்களோட வீட்டுக்குள்ள போய் கதவுல மூடி கொடுங்க கௌபாவுக்குள்ள போயிருங்க எதிர்த்து போகாதீங்கன்னு சொல்றாரு எதிர்த்து போகாதீங்கன்னு சொல்றாரு இவர் என்ன செய்யறாருடா ச மக்காவுக்குள்ள வந்ததுக்கு பிறகு சண்டை பிடிச்சி நிறைய பேர் செத்ததுக்கு பிறகு இதுக்கு பிறகு தாக்கு பிடிக்க முடியாதுன்னு வாள்களை கீழே போட்டுட்டு வந்தார் சொன்னாங்க எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தனமான பொய்ய சொல்வார் ரசுல்லாவோட அவர் அவர் வந்து மக்காவுக்குள்ள ரசுல்லா வாரதுக்கு முன்னாலேயே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டாரு அவங்களோட தான் இவர் வாராரு முன்னால வந்து மக்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யறா சண்டை செய்ய போயிடாதீங்கன்னு சொல்றாரு சண்டை செய்யாதீங்கன்னு சொன்னவர் சண்டை செஞ்சவருன்னு சொல்லி இவர் சொல்றாரு எவ்வளவு ஒரு மன அழுத்தம் எவ்வளவு ஒரு அதாவது கல் வைராக்கியமான மனசு இருக்கணும் இவ்வளவு பெரிய ஒரு பொய்ய சொல்றதுக்கு அதுவும் இல்லாம நபி சொல்லா ஒலே சிலவங்க சிலர் வந்து போர் அதாவது விரண்டு ஓடினாங்க அதுல இக்ரிமா இல்லாமல் இருந்தாங்க பிறகு அவங்க மனம் திருந்து இஸ்லாத்துக்கு வந்தாங்க ஆஹ் யுத்தம் செய்ய ரசுல்லா இக்ரிமாவை கொள்ள சொல்லிட்டு அப்படி சில பேர் விரண்டு ஓடினாங்க போர் செய்யற ஐயாவில் போனாங்க அதுக்கு பிறகு ஹுனைன் யுத்தம் நடக்கிறது இந்த ஹுனைன் யுத்தம் வந்து பத்து மக்காவில் மக்காவை கைப்பற்றுகிற போது அவங்க எல்லாரும் வந்துட்டாங்க ரசூல்லா மன்னிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் மக்கள் திரும்பி இஸ்லாத்துக்கு வராங்க சகோதரர் முஸ்தபா சொல்ற போது இந்த துளக்காக்கள் என்கிறதெல்லாம் வெறுத்து போய் இருக்கு போல தாக்கு பிடிக்க முடியாது வந்தவங்க இல்ல அப்படி வந்திருந்தா இஸ்லாம் அதை புகழ்ந்து இருக்காரு இதா நசுல்லா இவள் பத்து சின்னொரு அசூரா மக்கள் தெளிவா புரிஞ்சு வரலாம் அல்லாவுடைய வெற்றியும் உதவியும் வந்து விட்டால் வரையை வராய் தன்னா செய்ய அஹ்வாஜா அல்லாவுடைய மார்க்கத்துக்குள் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வருவதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் முஸ்தபா என்ன சொல்றாங்க அப்படி எல்லாம் வரல பயந்து போயிட்டு போராட இயலாம அதிக பேர் செத்து போனதுக்கு பிறகு அடிச்சு வர வைக்கப்பட்டாங்க கூட்டம் கூட்டமா மக்கள் வருவாங்கன்னு அல்லாஹுட்டால புகழ்ந்து சொல்கிறாங்க ஆனா முஸ்தபா அந்த வரலாற்றையே அப்படி திசை திருப்பிட்டு அடிச்சு வர வைக்கப்பட்டாங்க அப்ப அடிச்சு வர வச்சதுல இஸ்லாத்துக்கு என்ன கௌரவம் இருக்குது இவங்க இஸ்லாத்துக்கு மகிமை உண்டாக்குறாங்களா இழிவை உண்டாக்குறாங்களா அப்
பத்தாயிரம் பேர் ஏற்கனவே ரசூல் சல்லா அலுசனோடு மக்கால் இருந்து வந்து அன்சார்கள் முஹாஜிர்கள் அவங்களோட இஸ்லாத்து ரேட்டு கொண்டு வந்தவங்க இந்த ரெண்டாயிரம் பேர் யாரு இமாம் இபுனு கதீர் ரஹ்மமுல்லா அவர்கள் சூரா தௌபாவினுடைய இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சாம் வசனங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லுகிற போது இந்த ரெண்டாயிரம் பேர் அத்துலக்காக்கள் ரசூல்லாவால மன்னிச்சு விடப்பட்டு இஸ்லாத்தில் இணைந்து கொண்டார்களே அந்த ரெண்டாயிரம் பேரும் ரசூல் சலாமோட உணவின் யுத்தத்துக்கு வாராங்க அப்ப இந்த துலக்காக்கள் வந்து சண்டை பிடிச்சு போட்டு ஏழாவ கட்டத்தில் இஸ்லாத்துக்கு வந்தவன் கிடையாது இஸ்லாத்துக்கு வந்த உடனே இஸ்லாத்துக்காக சண்டைக்கு போனவர்கள் அதுல வந்து மாவியா அவங்க இருந்தாங்க அபு சுஃபியான் ரலியல் அவங்க இருந்தாங்க அதே நேரத்தில் மாவியாலனாவுடைய சகோதரர் மகன் அல்ல சகோதரர் எசீர் இருந்தாங்க இவங்களுக்கு ரசூல் சல்லா ஒரே சலம் அவர்கள் நூறு நூறு ஒட்டகங்களை கனிமத்து பங்கீடாக கொடுத்தார்கள்ங்கிறத பார்க்குறோம் இந்த ஹுனைன் போரில் ஒரு விசேஷம் என்னென்னு சொன்னால் சஹாபாக்கள் போருக்கு போகிற நேரத்தில் ஒரு மனசில் ஒரு தவறு நடந்தது அல்லாஹு தாலா அதை சொல்லி காட்டுதான் லக்கது நசரக்கம் உல்லா ஃபி மவா தின கசீரத்தின் உங்களுக்கு நிறைய கிடங்கள் அல்லாஹு தாலா உதவி செய்திருக்கிறான் நெருக்கடியாகிவிட்டது சஹாபாக்கள் விரண்டு ஓட ஆரம்பித்தாங்க பன்னெண்டாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க நிறைய அம்புகள் வந்து தாக்குது திடீர் தாக்குதல் நடந்தோன்னு முஸ்லீம்கள் ஓட ஆரம்பித்தாங்க அது அல்லாஹு தாலா குர்வானில் சொல்கிறான் அந்த அந்த ஓடின சந்தர்ப்பத்தில் ரசூல் சல்லா ஹலேசலமோடு ஒரு நூறு பேர் அளவில் இருந்தாங்க பிறகு நபி சல்லா ஹலேசலம் அவர்கள் அப்பாஸ் அலிம் அவங்கள சொல்லி சத்தமில் அழைஞ்சினாங்க இது அபு சுஃபியான் வந்து எப்போதும் அப்பாஸ் அலிம் அவங்களோட இருப்பாங்க அவங்களோட இருக்கம் இருந்துச்சு அந்த போர்க்களத்தில் ஓடிய போது ரசூல் சல்லா அலேசலமோடு சுமார் நூறு பேர் இருந்தாங்க பிறகு நபி சொல்லலா சொல்கள் தனியாக போர்க்களத்தை நோக்கி முன்னே போக போகிறது அப்பாஸ் அவங்க தான் பிடிச்சி நிற்பாடினாங்க நபி சொல்லலா அவளை சொன்னால் அப்பாஸ் அவங்களை அழைப்பு விடுக்க சொன்னாங்க அழைப்பு பிடித்ததும் சஹாபாக்கள் மீண்டு வந்தார்கள் அந்த போரில் பயன் அதாவது பெரிய ஒரு வெற்றி அதாவது தலா கொடுத்தாங்க இந்த சஹாபாக்கள் ஓடிய சந்தர்ப்பத்தில் இந்த நூறு ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் அஞ்சூற்றி ஒன்பதாம் பக்கத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது இது மிகப்பெரிய தோல்வியாக அமைந்தது புதிதாக இஸ்லாமை ஏற்றிருந்த அபு சுஃபியான் இபின் ஹர்ப் இக்காட்சியை பார்த்து இவர்கள் செங்கடல் வரை ஓடிக்கொண்டே இருப்பார்கள் போல் தெரிகிறதே என்றார் அதை கண்டிக்கிறார் அபிக் இஸ்லாத்துக்காக போராடி ஏழாம் இஸ்லாத்துக்கு வந்து வரல ரசூல் சல்லா சொல்ல மக்காவுக்கு நுழைவதற்கு முன்னால் இஸ்லாத்தை ஏற்று அவங்களோடைய வந்து போர் செய்யல போர் செய்யாதங்க போர் செய்ய உங்களால் முடியாது என்னுடைய வீட்டுக்குள்ள வாங்க உங்களுக்கு அனுமதி பாதுகாப்பு இருக்கிறது என்று சொல்லி மக்களை போர் வேறா வேண்டாம் என்று சொல்லி போர் செய்வதற்கு முற்பட்டவர்களோடு ரசூல்லாவோட போய் போர் செய்து அந்த இடத்தில் சகாபாக்கள் ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டு புறமுது காட்டி ஓடிய போது ஓடியவர்களை கண்டித்தவர் என்று இந்த வரலாறு சொல்கிறது அல்லாவுடைய அல்லாவே இதை நீங்க படிச்சிருக்கிறீங்க இல்லைன்னு இல்லை இதே சிஎம் சீரா இபின் இசாம் எல்லாம் இடம்பெற்றிருக்கு இதுல இருக்கிறது நான் எதுக்கு சொல்றேன்னு சொன்னா இதை படிங்கன்னு சகோதரர் முஸ்தபா சொன்னார் படிச்சு இருக்கிறார் ஏன்னா இதனுடைய சில வாசகங்கள் அவர் ஆதாரமா சொல்றார் பேசுகிற போதும் அபு சுஃபியா இப்படி சொன்னாருங்கிற செய்தியை சொல்றார் இதை வாசிச்சுட்டு விட்டோம் எழுத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த புத்தகத்துல தமிழ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த புத்தகத்துல இருக்கக்கூடிய செய்தியை வாசிச்சுட்டு அதுக்கு நேர் முறைனா மொஹாவியா மற்றும் அபு சுஃபியான் எல்லாம் இஸ்லாத்துக்கு விரும்பி வரல பலவந்தமா வர வைக்கப்பட்டவங்க அடிச்சு வர வைக்கப்பட்டவங்க கடைசி வரைக்கும் போர் செஞ்சு ஏழாவது மன்றத்தில் வாழை போட்டுட்டு அப்பதான் வந்து சரணடைஞ்சவங்கிற கருத்தை சொல்றாரு எவ்வளவு திமிர் இருக்கும் எவ்வளவு மோசடி குணம் இருக்கணும் எவ்வளவு கல்நெஞ்சம் இருக்க வேண்டும் ஒரு சஹாபிய பத்தி ஒரு சஹாபி குடும்பத்தை பத்தி ஒரு பொய்ய நான் சொல்கிறேன் என்கிற தெளிவா இப்படி பொய்ய சொல்கிறாரு இவரை நம்பி நீங்க எப்படி போறீங்க இப்படி எழுத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்தையே மூடி மறைச்சிட்டு உங்களை வாசிக்க சொல்லி இருக்கிறார் அவருக்கு நல்லா தெரியும் இதெல்லாம் வாசிச்சு உங்களோட மனசுல நிக்காதுன்னு சொல்லி சொல்லி செய்தியெல்லாம் உங்களோட மனசுல நிக்காதுங்கிறது தெரியும் அவர் சொல்றத நீங்க நம்பது தெரியும் அவர் சொல்றத நீங்க நம்புவீங்கிறது உங்களோட நம்பிக்கையை மூலதனமாக்கி உங்களை ஏமாத்துற நான் சொன்னா இதை நம்புவாங்க இதுக்கு மாத்தமா யாராவது மௌலை மாறு சொன்னாங்கடா அவங்களுக்கு நாங்கடா அவங்களுக்கு மார்க்கம் தெரியாது அறிவு தெரியாது உலகம் தெரியாது அரசியல் தெரியாது ஆன்மீகமும் ஒழுங்கா தெரியாது கட்டுக்கதைகளை தான் வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஒரு சைட் தான் பார்ப்பாங்க மற்ற சைட் பார்க்க மாட்டாங்க இப்படியான செய்திகளை சொல்லி சொல்லி வச்சு உங்களை மூளை செலவை செய்ய வச்சு உங்களுடைய நம்பிக்கையை நம்ம பயன்படுத்துறார் தெளிவான பொய்ய சொல்றார் எழுத்துல இருக்குது அதை இதை மாத்த இல்லாத இந்த எழுத்துல இருக்குதுதான் மாத்த இல்லாது தமிழையும் இப்படி சொல்றார் நான் சென்ற உரையிலையும் அதுக்கு முந்தைய உரைகளையும் 
அதாவது பன்னிரண்டு ஆட்சியாளர்கள் இருக்கிற வரைக்கும் இஸ்லாம் கண்ணியமாக இருக்கும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் இஸ்லாத்துக்கு உதவி கிடைத்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த பன்னிரெண்டு பேரும் பன்னிரெண்டு பேரும் குறைசிகளாக இருப்பார் என்று ரசூ சலாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த பன்னிரெண்டு பேரில் ஐந்தாவது அல்லது ஆறாவது அசங்கள் இல்லாமலையும் சேர்த்துனா ஆறாவதுன்னு சொல்லலாம் அவங்க சேர்க்கலன்னா அஞ்சாவதுன்னு சொல்லலாம் அதாவது மாவியார் நாங்கள் வாராங்க உமையா கலிபாக்களில் கலிபான் உங்களை பிடிக்கலாம் விட்டுருங்க உமையா மன்னர்களில் ஆறு பேர் ஏழு பேர் அதில் வாராங்க இதை சகிச்சு கொள்ள இயலாமல் நான் வந்து மன்னராட்சி சிறுக்குன்னு சொல்கிற போது அதில் உள்ளவரை ரசூல்லா புகழ்ந்து எப்படி சொல்லுவாங்க இவரை வச்சு தான் நாங்கள் முடிவு செய்யணும் ஹதீசை எல்லாம் எங்களோட மனநிலையில் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் அன்புள்ள சகோதரர்களே சகோதர முஸ்தபாவும் நிதானமாக அதை தெரியாமல் செஞ்சுருந்தா இது தெளிவான போதும் உங்களுக்கு நீங்கள் சொன்னது பிழை என்று சொல்லியும் சகாபாக்கள் மீது இட்டு கட்டிட்டேன் என்று சொல்லி மனம் திருந்தி தௌபா கேட்கறதுக்கு ஒரு தெளிவான போதுமான வழியாக இருக்கும் சக முஸ்தபா அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் அவரை சரிகாணக்கூடிய சகோதரர்கள் நிதானமாக பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இவ்வளவு தெளிவாக பொய் சொல்றாரு பொய் சொல்லிட்டு ஆதாரம் கேட்டால் பதில் சொல்லாமல் இருக்கிறாரு அப்போ இவரை பின்பு எந்த நாங்கள் எப்படி போறது என்கிற தெளிவை நீங்கள் பெறலாம் இவர் என்ன செய்யலாம் தான் ஹிலாபா வரணும் அந்த கலிபா எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா உமர் வழியில் அவங்கள போல இருக்கணும் அந்த உமர் நாங்கள் எப்படி இருந்தாங்க மகர ஒரு கட்டுப்பாட்டுகளை கொண்டு வர பார்த்தாங்க ஒரு பெண்மணி எழுந்து ஒரு பொற்குவிலை தான் நீங்கள் மகராக கொடுத்தாலும் கேட்காதீங்க நல்லா ஊத்தாலும் திருப்பி கேட்காத எடுக்காதீங்க நல்லா சொல்லியிருக்கிறாங்க பொற்குவியலையும் கொடுக்கலாம்னு இந்த வசனத்தில் இருந்து விளங்குகிற போது நீங்கள் எப்படி கட்டுப்பாடு போடுவீங்கன்னு கேள்விகள் என் சம்பவத்தில் பலகீனம் இருக்குது கேள்வி என்னை அடிமைகளா இவங்க கேட்கறதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லுங்க கட்டாயமெல்லாம் எனக்கு இல்லை இந்த மாதிரி பேசிட்டு போறார் கலீபாவே கேட்கற கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் இவர் வந்து பதில் சொல்ல மாட்டாரு என்று சொல்ற அளவுக்கு ஒரு ஆணவ போக்குல இவர் போகிறாரு இவருக்கு எப்படி கலீபாவுடைய தன்மைகள் இருக்கணும் இப்படி இருந்து கொண்டு சவுதி மன்னர் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் இல்லைன்னா அவர் தஜ்ஜாலுடைய ஆள் வழிகட்டு போயிட்டாங்க என்கிற ஒரு லெவலுக்கு போறாங்க அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த செய்தி ரஹிக்குல் மஹத்துல இருக்கிறதுக்கு நேர்முரணாக சுஃபியா அபு சுஃபியான் இல்லாம மேல இட்டு கட்டி அவர் பேசினதே வந்து அவர் வழிகேட்டில் இருக்கிறார் என்கிறதுக்கும் பொய் பேசுகிறார் என்கிறதுக்கும் மக்களை வழிகெடுக்கிறார் என்கிறதுக்கும் மக்களுடைய மனசுல நபித்தோழர்களை பத்திய நஞ்சி விதைக்கிறார் என்பதற்கும் நல்லவர்களை பத்திய கெட்ட எண்ணங்களை உருவாக்குறார் என்கிறதுக்கும் போதுமான ஆதாரமாக இருக்கும் நடுநிலையா பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு சத்தியத்தை தேடணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நேர் வழியில தான் நிற்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது போதுமானதாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக கண்ணியத்துக்குரிய சவர்களே மாவியார்கள் அவங்க அவங்க எப்ப இஸ்லாத்தை ஏற்றாங்கன்னு சொன்னா ரெண்டு கருத்து இருக்கு ஒன்று ஹிஜ்ரி ஏழுல அவங்க இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டாங்க பத்துக்கு மக்காவுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால அவர் இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டாரு மாவியார்கள் அவங்க பத்துக்கு மக்காவுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டாரு ஆனா அந்த இஸ்லாத்தை அவர் எப்ப பகிரங்கப்படுத்தினாருன்னு சொன்னா பத்துக்கு மக்கால தான் பகிரங்கப்படுத்தினாரு என்கிற கருத்து இருக்கிறது இந்த கருத்து வந்து நானா சொல்லல வரலாற்றுக்கள் அதாவது இமாம்களால் பதிவு செய்ய இமாம்னு சொன்னா இந்த பள்ளியில தொழிவிக்கிறது நினைச்சிடாதீங்க இமாம்கள் சொன்ன வரலாற்று ஏடுகள்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய செய்தியை நான் சொல்கிறேன் இது சம்பந்தமாக அதாவது இமாம் ஹாபில் இபுன் ஹஜர் ரஹ்மாவங்க அது இசாபா என்கிற நூல்ல மாவியார் அலையில் அவங்க அஹ் இஜிரி ஏழுல இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டாங்கிற செய்தியை சொல்றாங்க அஹ் தக்ரீபு தக்ரீப் என்கிற நூல்ல இந்த கருத்து பதிவு செய்யப்படுகிறது இஸ்லாமிய வரலாற்று துறையில ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இமாம் தான் ஹாபிர் அல் ரஹபி ரஹ்மாமுல்லா அவர்கள் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அஸ்லம கபுல அபிஹி பி உம்ரத்தில் கலா புதேபியா உடம்படிக்கைக்கு பிறகு ஒரு ரசூசலாங்க அந்த கலா உம்ரா செய்ய வந்தாங்க அஹ் அந்த காலகட்டத்திலேயே மாவியார் நாங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டாங்க இப்ப பக்கிய யஹாபு மின் ஹுரூஜ் இல நபி மின் நபி வாப்பா வந்து கடுமையாக நபி சல்லாசங்களை எதிர்த்து கொண்டிருந்த காரணத்தினால் ரசூல்லாட்ட போகாம மறைச்சிட்டு இருந்தாங்க வல்ஹர இஸ்லாமகு யோமல் பத்தக் மக்கா வெற்றியின் போது அவர் இஸ்லாத்தை பகிரங்கமாக வெளிப்படுத்தினார் என்கிற செய்தியை சொல்கிறார்கள் இது தாரிகுல் இஸ்லாம் என்கிற அஹ் இமாம் தஹபி ரஹ்மானுடைய நூல்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதே நேரத்தில் ஹாபில் இபுல் கஹீர் ரஹ்மான் அவர்கள் அல் விதாயா வன் நிஹாயா என்கிற இஸ்லாமிய வரலாற்று நூலினுடைய ஆசிரியர் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா மாவியார் அவங்க சம் அவங்களே சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தியை சொல்றாங்க ஆஹ் அதாவது ஹுதேபியா உடம்படிக்கையின் போது எனக்கு இஸ்லாம் என மனசுல உழுந்துட்டு ஆனா கத்தம் து இஸ்லாமி மின் அபி என வாப்பா இஸ்லாத்தை எதிர்க்கிறவரா இருக்கிறாரு இஸ்லாத்தை எதிர்க்கிற மக்களுக்கு தலைவரா இருக்கிறாரு அந்த சமுதாயத்துல மதிக்கப்படுறவரா இருக்கிறார் அதனால நான் அதை மறைச்சிருந்தேன் என்கிற செய்தியை
நான் இஸ்லாத்தை விரும்புறேன்னு சொல்லி என்னுடைய தாயிடத்தில் சொன்னேன் ஈயா கான் துஹான் பாபாக் உன்னோட வாப்பாவுக்கு எதிராக நிற்காத நீ என்று உம்மா சொன்னாங்க அப்பா பை து நான் எனது இஸ்லாமி நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதை மறைத்து கொண்டிருந்தேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லக்கூடிய செய்தி அல் பிதாயா வன்னி ஹாயா தபக்கா லிபுன் சார் வத்தார் ஹிபுன் அசாக்கிர் என்கிற கிரந்தங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது அப்போ மாவியார் உள்ளாங்க ரகசியமாக இஜிரி ஏழு இஸ்லாத்துக்கு வந்தாங்க அப்படி நிறைய பேர் மக்காவிலையும் இருந்தாங்க அதாவது பத்து மக்காவின் போது பாப்பா உம்மா சகோதரர் அனைவருமே பப்ளிக்காக இஸ்லாத்தை பகிரங்கப்படுத்தினாங்க சரி வந்து அவங்க பத்து மக்காவிலேயே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதுன்னு வச்சுக்கொள்வோம் இவர் சொல்வது போல கடைசி நேரம் வரைக்கும் போர் செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் அப்படி இருந்தா அப்படி இருந்தாலும் ஒருவர் களிமா சொல்லிவிட்டால் அவருடைய கடந்த கால பாவங்கள்லாம் அழிஞ்சிடும் அதை குறை சொல்றதுக்காக பேச இயலாது அதை வச்சு எந்த குறையும் சொல்ல இயலாது உதாரணமா ஆலம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாவால தடுக்கப்பட்ட கனியை புசித்தார்கள் இது அவங்க செஞ்ச தவறு அல்லா மன்னிச்சுட்டாங்க இப்ப நாங்க அவர் இப்படி தவறு செய்யணுமா இவ்வளவு அல்லா சொசு கொடுக்கற நேரம் இப்படி செஞ்சாரு அப்படின்னு அதை குறையா பேச இயலாது அதை வச்சு எந்த குறையும் அவங்க மேல நாங்க சொல்ல இயலாது நடந்த நிகழ்ச்சியை சொல்லலாம் விமர்சனம் செய்ய முடியாது குறை சொல்ல முடியாது என்ன அல்லா மன்னிச்சுட்டாங்க இதே போல இஸ்லாத்துக்கு முன்னால அவங்க என்ன பாவம் செஞ்சிருந்தாலும் உமர்களில் அவங்க ரசுல்லாவே கொள்ள வந்தவங்க தானே களிம சொன்ன உடனே அந்த பாவம் எல்லாம் அழிஞ்சிடும் என்கிற அடிப்படையை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு அதாவது அம்ரிபுன் ஆஸ் சரியல்லா அவங்களுடைய இஸ்லாத்தை பற்றிய ஹதீஸை நாம் உதாரணமாக சொல்லலாம் சஹி முஸ்லீமில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய அம்ரிபுன் ஹாஸ் அப்படின்னு அவங்களுடைய சம்பவம் பலம்மா ஜால் அல்லாஹு இஸ்லாம் அபி கல்வி என்னுடைய உள்ளத்தில் அல்லா இஸ்லாத்தை போட்டபோது அத்தைத்து நபி சல்லாஹ் அலே சொல்லாம் பக்குல்து அபு எபுசுத் எமீனக்க பல்லுடைய கையை நீட்டுங்கள் நான் பையச் செய்ய போகிறேன் என்று சொல்கிறார்கள் ரசூசலாங்க கையை நீட்டுறாங்க பையச் செய்ய போன அம்ரிபுன் ஆசலாம் என்ன செஞ்சாங்கன்னா கையை எடுத்துட்டாங்க அப்போ ரசூசலாம் கேட்குறாங்க மாலக்கைய ஆம்ரு ஆம்ரே இஸ்லாத்தை ஏற்று பையச் செய்ய போகிறேன் எழுதுறீங்க என்று கேட்டதும் ரசூசல்லா அஸ்லாம் கிட்ட அவர் சொல்கிறார் தஸ்தலித்து போடுறேன் அப்போ ரசூசலாம் கேட்டாங்க என்ன சரித்து போடுறீங்க என்று கேட்டாங்க அப்போ அம்ரிபுன் ஆசலாம் சொல்கிறாங்க ஐ யோ ஒவ்வொரு அலி நான் நிறைய பாவம் செய்திருக்கிறேன் என்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் அப்போ நபி சுல்லாசம் கேட்குறாங்க அம்மா அலி இந்த அண்ணல் இஸ்லாம் ஏஹதி முமா கான கபுலகு ஏற்றுக்கொண்டால் இஸ்லாத்துக்கு முன்னால் அவன் சொத்து விடும் என்பது உனக்கு தெரியாதா என்று கேட்கிறாங்க நீங்க எவ்வளவு பாவம் செய்திருந்தாலும் அது அத்தனை அத்தனையும் அழிந்து விடும் என்று அம்ரிபுன் ஆசில் அவங்களுக்கு ரசூசுலாம் சொல்றாங்க இது சகி முஸ்லீம்ல இடம்பெற்றது ஒருவேளை நீங்க சொல்ற மாதிரி கடைசி வரையும் போராடிட்டு தான் இஸ்லாத்துக்கு வந்திருந்தாலும் அந்த இஸ்லாம் அவங்களுடைய எல்லா பாவங்களையும் அழிச்சிடும் அதே நேரம் நபி சொல்லா ஒலே சொல்லவர்கள் பதவிகள் கொடுக்கிற போது பொறுப்புகள் கொடுக்கிற போது அவங்க இஸ்லாத்துக்கு வந்தது முதல்ல வந்தாங்களா ரெண்டாவது வந்தாங்களா எங்களை பார்க்காம தகுதியானவங்களா என்கிறத பார்த்துருக்காங்க பிறாரவங்களா இஸ்லாத்துக்காக மிக சிரமப்பட்டவங்க தான் ஆனா அவங்களுடைய மார்க்க ரீதியில் அவங்களுக்கு அந்தஸ்து இருக்குது உமர்கள் அவங்களே செய்யுதுன்னா எங்களுடைய தலைவரை என்று தான் கூப்பிடுவாங்க ஆனா பொறுப்புகள் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு அதான் சொல்றது நிர்வாக பொறுப்புகள் கொடுத்தாங்களான்னு கேட்டால் நிர்வாக பொறுப்புகள் கொடுக்கல நபி சலா சொல்ற நிர்வாக பொறுப்பு யார்கிட்ட கொடுத்தாங்கடா யார்கிட்ட அதுக்கு செய்யறதுக்கான ஆற்றல் இருக்குது திறமை இருக்குதுன்னு பார்த்தாங்க இதுக்கும் இந்த அம்ரிபுன் ஆசிரியர் அவங்க சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஹதீஸே சொல்லலாம் சஹிகுல் புகாரியில நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாவது அறிவிப்பு அவர் வந்து பிற்காலத்தில் தான் இஸ்லாத்துக்கு வர்றார் குறிப்பிடுறார் ஏழாவது படித்தளத்தில் இருக்கிறவங்கள்ட குறிப்பிடுறார் அம்ரிபுன் ஆசிரியர் அவங்க இஸ்லாத்துக்கு வந்த உடனே நபி சலா சொன்ன பாஹ அம்ரபன் ஆஸ் அலா ஜெய் சி ராத்தி சுலாசில் சுலாசில் சலாசில் போர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு போர் இந்த புதுசில பழைய முஸ்லீம்கள் சில அறிவிப்புகள் என்பதை மாதிரி முக்கியமான சஹாபாக்கள் கூட அவங்களுக்கு கீழே இருந்திருக்கிறாங்க ஒரு போருக்கு தளபதி அடுக்குறாங்க ஏனென்றால் அம்ருபின் ஆசிரியவங்க போர் தந்திரம் உள்ளவங்க நுணுக்கமா பேசுறவங்க இஸ்லாத்துக்கு வாரதுக்கு முன்னாலே ஒரு ராஜதந்திரியா இருந்தவங்க மக்களை வழிநடத்துகிறதுல திறமை உள்ளவங்க அப்ப அம்ரிபின் ஆசிரியர் அவங்கள ரசூசுலாசவங்க அந்த தாத்து சொலாசிலங்கிற போருக்கு அனுப்புற நேரத்துல அவருக்கு ஒரு ஆசை வந்து ரசூலாட்ட கேட்கிறாங்க ஐயுன் நாசி அஹப் ஐலைக் யார் ரசூலா மனிதர்கள் அப்ப ரசூசுலாங்க ஆயுஷான்னு சொன்னாங்க மினர் ரிஜால் ஆண்கள் உங்களுக்கு யார பிடிக்கும்னு கேட்டாங்க அபூஹான் சொன்னாங்க ஆயிஷாவுடைய வாப்பா அபுபக்கர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னாங்க சும்மன் உமர் அடுத்தது உங்களுக்கு யார பிடிக்கும்னு கேட்டது உமர் சொன்னாங்க இப்ப அத்த ரிஜாலன் நான் தொடர்ந்து கேட்ட அதுக்கு புறம் யார் அதுக்கு
நான் கேட்டுக்கிட்டே போனா என்ன கடைசி ஆளா வச்சிருவாங்களோன்னு பயந்து கேட்காம விட்டுட்டேன்னு சொல்றாங்க அப்ப அம்ரிபு நாசினாவுடைய அந்தஸ்து வந்து அங்க நெருங்குற லெவல்ல இருக்கல்ல அவங்க அவங்களே நினைக்கிறாங்க நான் இன்னும் கேட்டேன் இல்லை அடுத்தவங்களை சொல்லி அடுத்தவங்களை சொல்லி நான் தான் கடைசி ஆளாக இருப்பேன் போல இருக்குது விட்டுருவோம்னு நினைக்கிற அளவுக்கு அவங்களுடைய இடம் வந்து பின்னுக்கு இருக்குது ஆனால் அவங்களுடைய திறமைகளை வச்சு அவருடைய நுணுக்கத்தை வச்சு நிர்வகிக்கக்கூடிய அவருடைய நிலைமையை வச்சு ரசூசுலாசம் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் படைக்கு தளபதி ஆக்குறாங்க அப்போ பொறுப்புகள் கொடுக்குற போது நபிசல்லாசவங்க இவருடைய அந்தஸ்து என்னன்னு பார்க்கல இவருடைய தகுதி என்னன்னு பார்த்துருக்குறாங்க இந்த அடிப்படையில் தான் அபு சுபியா அலி அல்லாஹ் அவர்களை நபிசல்லா சொல்ற நஜ்ரானுக்கு பொறுப்பாக்கினாங்க மாவியார் அவங்க அவங்கள விட சிறந்தவர்கள் இருக்கிற போதே பல்வேறு பட்ட பொறுப்புகளை கலிபா அபுபக்கல்ல அவங்க கலிபா உமர் இல்லவங்க கலிபா உஸ்மான் இல்ல அவங்களுடைய காலத்துல அதாவது சிரியாவினுடைய முழு பொறுப்பு உமர் தான் அவங்களுடைய ஆட்சி காலத்துல இவருக்கு வருது சிரியா என்கிறது படஸ்தீன் ஜோர்தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சிரியா எல்லா எல்லாத்தையும் சேர்ந்தது அவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு பகுதியை அதாவது சுமார் இருபது வருடங்கள் அந்த மக்களை நிர்வாகம் செய்திருக்கிறார் அவர் கலிபாவாக ஆகுவதற்கு முன்னார் கலிபா ஆனதுக்கு பிறகு இருபது வருடம் அவர் நிர்வாகம் செய்திருக்கிறார் ஆக நபிசல்லா ஹுலேஸ்வரன் அவர்கள் பொறுப்புகளை கொடுக்கிற போது அவருடைய தகுதியை பார்க்கவில்லை திறமையை பார்த்தார்கள் திறமைக்கு ஏற்ப நபிசல்லா சொல்கள் பொறுப்பு கொடுத்திருக்காங்க தகுதியில் சில சிலர் வந்து நிர்வாகம் செய்கிற பொறுப்பு தகுதி இல்லாமல் இருக்கிற போது நபிசலாம் கொடுக்கல உதாரணமாக அபுதல் விபார் இருக்காங்க இஸ்லாத்துக்காக ஆரம்பத்தில் இஸ்லாத்துக்கு வந்தவர் மக்காவில் காபாவில் பகிரங்கமாக முதல் முதல்ல களிமாவை சொன்னவர் கடுமையான அதாவது தியாகங்களை செய்தவர் அவர் வந்து பொறுப்பு கேட்டபோது நபிசுதாஸ் வந்து பொறுப்பு கொடுக்கல நீ ரெண்டு பேருக்கு கூட தலைவராக வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எனவே பொறுப்புகள் என்கிறது திறமையின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்டது தகுதியின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்படுறது இல்லை என்கிற ஒரு அடிப்படையை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே அனில் அலிலாஹ் அன்ஹ அவர்களும் மாவியார் அலிலா அவங்களுக்கு இடையில ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டது அந்த பிரச்சனையில அனில் அலி அல்லா அவங்களுக்கு எதிராக மாவியார் நாங்க வந்தாங்க சிப்பின்ல போர் நடந்தது இந்த நிகழ்ச்சி நடக்காம இருந்திருந்தா நமக்கு எல்லாம் சந்தோஷம் தான் ஆனால் இப்படி நடந்ததை வச்சு சகோதரர் முஸ்துவ அவங்க என்ன சொல்றாங்கடா உஸ்மான் அலி அல்லா அவங்கள அவங்களுக்கு எதிராக வந்தவங்க நம்ம ஹவார்ஜின்னு சொல்றோம் உஸ்மான் அவங்களுக்கு எதிராக வந்தவங்க மட்டுமல்ல ஹவார்ஜி அனில் அலி எல்லாம் அவங்களுக்கு எதிராக வந்தவங்களும் ஹவார்ஜி தான் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே போனவங்க தான் வெளியேறியவங்க தான் என்கிற ஒரு கருத்தை சொல்கிறார் இந்த கருத்து அவரு சுண்ணாவுடைய கருத்து கிடையாது அலி அலியானு அவர்களுடைய கருத்தை எதிர்த்து யார் பேசினாலும் அதை கிளர்ச்சியாக காரிஜாக்கள் அதே மாதிரி அலி அலியானு அவர்களை எதிர்த்தவர்கள் யாரு அவர்களும் காரிஜாக்கள் அப்போ காரிஜாக்கள் பொறுத்த வரைக்கும் உஸ்மான் அலியானு மட்டும் எதிர்க்கல அவங்க அலி அலியானு அவர்களையும் எதிர்த்திருக்காங்க எதனால் அவர்கள் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறியவர்கள் அப்படின்னா கலீஃபாவை எதிர்த்ததனால் கிளர்ச்சி செய்ததனால் உஸ்மான் அலி அவங்களுக்கு எதிராக வந்தவங்க ஆட்சிக்கு எதிராக கிளர்ச்சி செய்தவர்கள் மாவியார் அல்லாமல் ஆட்சிக்கு எதிராக கிளர்ச்சி செய்யவில்லை அலி அல்லாமல் ஆட்சிக்கு தகுதி இல்லாதவர்கள் சொல்லல அவங்க சொன்னது என்னன்னு சொன்னா உஸ்மான் அலி அவங்களை கொலை செஞ்சவங்களுக்கு முதலாவது தண்டனையை கொடுங்க நான் உங்களுக்கு பைய செய்கிறேன் இந்த கருத்து மாவியார் அல்லாமுடைய கருத்து மட்டுமான்னு கேட்டா அதாவது சகோதரர் முஸ்துவா சொல்றாரு ரசூல்லா சொன்ன பத்து டொப் பத்து பேர் அரசியல்ல சூப்பர் பவர்ல இருக்கக்கூடியவங்க சொல்லி அதுல உள்ள சுபைர் அல்லாமலும் இந்த கருத்தை தான் சொன்னாங்க அவங்களே என்ன சொன்னாங்கன்னா உஸ்மான் அல்லா அவங்களுடைய ரத்தத்துக்கு பழி தீருங்கன்னு சொன்னாங்க தல்ஹார் அலி இல்லாமலும் இந்த கருத்தை தான் சொன்னாங்க ஆயிசா அலி இல்லாமலும் இந்த கருத்தை தான் சொன்னாங்க சிப்பின்ல அலி அலி இல்லாமலுக்கும் மாவி அல்லாமலுக்கும் சண்டை நடப்பதற்கு முன்னால் ஜமலில் அலி அலி அல்லாமலுக்கு பயிர்கள் தல்ஹார் அலி ஆயிசா அலி இல்லாமலுக்கு முன்னில ஜமல் போர் நடந்தது நீங்க சொல்ற மாதிரி அபூஸ் அதாவது அலி அல்லாங்களோடு சண்டை செய்ததுக்காக மாவியார் அலி இல்லாவங்களை ஹவா 